，真的不理解哦。全球第二大苹果旗舰店在上海开业，有人连夜排队，还有很多人特意从外地赶过来，现场搞得人山人海，万人空巷。大家好，装秋裤。我眼前啊，就是原来的静安寺广场这块地，在被围起来建设八年后啊，终于是重见天日了。那呈现在我们眼前的，就是仅次于纽约第五大道店的世界第二大苹果静安旗舰店，同时它也是中国乃至亚洲最大的苹果旗舰店。看网上说啊。苹果的 CEO 库克前几天啊就已经来上海报道了，那么今天呢也是会亲临现场剪彩揭幕。因为我本人啊是没有用过苹果的设备的啊，所以呢不太理解苹果为什么在我们国内这么受欢迎啊。我呢是晚上六点半到的，他网上说啊七点钟能够放顾客进去，但是我等到七点半啊都没有任何动静。那对于我一个不喜欢凑热闹、不喜欢排队的，又对苹果产品不怎么感兴趣的人来说啊，我还是赶紧撤离吧。毕竟人多的地方啊，不宜久留。那么边撤退呢，一边给大家简单介绍一下这家苹果旗舰店啊。它呢分为上下两层，主要是呢在这个地下的啊，占地面积约三千八百三十五平方米。看网上说呢是斥资八千三百四十万元打造的啊。但是我认为啊，不管你花多少巨资打造，你呢这个到时间嘛，就应该放我们进去瞧一瞧嘛，对吧？你让大家等在这里，停在杠头上，你说多尴尬！还记得我们国内华为旗舰店，包括其他什么旗舰店开门的时候，也没有让顾客这么等着呀，真是吊足大家的胃口啊！我们回头再看一下这个广场啊，我相信很多老上海人啊，应该是有点情怀的。在建这个苹果第二大旗舰店之前呢，这边是一个叫医美时尚广场啊，美甲、美发是这里的特色。包括现在这家苹果店里面的八根大柱子啊，也是当年医美广场沿用下来的。好了，朋友们，那么今天的视频就分享到这里了。大家有什么想说的，也可以在评论区留言。喜欢秋裤的，也可以点关注、点个转发。我们明天视频再见吧，大家再见。